பிறந்த நாள் கேக்கு வெட்டுறதுல இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு சரியாக மாட்டிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுடைய எல்லோருடைய அன்பையும் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல உங்கள் எல்லோரும் முன்னாடியும் நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல ஒரு இந்த வெற்றியை கொண்டாடுற இந்த நேரத்தில் முதல் முதலாக வந்து எனக்கு இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர் ஞானவெல்ராஜ் சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் முத்தையா அவர்களுக்கும் என் கூட நடித்த கார்த்திக் தம்பி அவர்களுக்கும் மற்றும் சக லக்ஷ்மி மேலே எல்லாேருக்கும் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்சர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் நான் வந்து இதுவரை ஒரு இது வரைக்கும் நடிக்காமல் ஒரு ரொம்ப நடிக்கவே இல்லை இந்த படத்தில் இது வந்து உருவம் மட்டும்தான் கோவில் சரலா பட் உள்ள நடிக்கிறது வசனம் எல்லாமே வந்து இயக்குனர் முத்தே அவர்கள் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு என்னை வந்து அருமையாக வேலை வாங்கியிருக்காரு நானே ரொம்ப நேரம் நான் நிறைய பேசிட்டேன் படத்தை பற்றி இப்போ இந்த மறுபடியும் அதே என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி கூட்டணி கூட நானும் கூட பின்னாடி இருக்கேன்றதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பெருமை நன்றி 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 கொம்பன் படம் ஆரம்பித்த போது தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பும் ஆவலும் இருந்தது மக்கள் மத்தியில் அதே அளவுக்கு எதிர்ப்பும் இருந்தது சாரி இல்லை தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த தடைகள் தகர்த்து எறியப்பட்டது எதிர்ப்புன்னா பேசி தீர்த்துக்கலாம் ஆனால் தடைகளை நம்ம என்றைக்குமே தகர்த்து தான் எறியணும் அது இன்னைக்கு உண்மையாயிருக்கு அதுக்காக உங்க எல்லாருக்கும் மறுபடியும் ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு சினிமாவில் எல்லாத்துக்கும் விழா எடுக்கிறதுக்கான காரணங்கள் உண்டு இன்னைக்கு இந்த விழா எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு அது உண்மையும் இருக்கு இந்த மாபெரும் வெற்றியை தந்த பத்திரிகை துறை உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி அதே மாதிரி ஊடகத்துறைக்கு நன்றி அதே மாதிரி நீதித்துறைக்கு நன்றி அதே மாதிரி நம்ம திரை உலகினருக்கு நன்றி அதே மாதிரி இந்த மாபெரும் வெற்றியை அளித்த மக்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்படின்னு சொல்லி இந்த இனிய காலை பொழுதில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று முதலாக நம் படத்தில் ஊர் தலைவராக நடித்த வேலா ராமமூர்த்தி அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் வருஷா வருஷம் ஆவணி மாதம் எருதுகட்டு நடக்கும் ஏராளத்தம்மன் கோவிலுக்கு முளைப்பாரி அப்போ எருதுகட்டு நடக்கும் எருதுகட்டுனா கோட்டையில் அந்த காலத்து கோட்டை இப்போ வந்து அது வெளியாக பெரிய வெளி நாலு பக்கமும் அந்த ஊர் அதை சுற்றி இருக்கிற பதினெட்டு பட்டி சனமும் வந்து ஆயிரக்கணக்கெல்லாம் கூடிடும் ஆணு பொண்ணு எல்லாம் நிற்கும் எங்கள் ஊரில் ஃபுல்லாக அந்த மஞ்சு உரட்டு மதுரையில் மாதிரி மாட்டை அவுத்து விடுவாங்க ஓடுமே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அது ஜல்லிக்கட்டு மஞ்சு உரட்டுன்னு பதில் எருதுகட்டு ராமநாதபுரத்து எருதுகட்டு அப்படின்னா கழுத்தில் வடம் போட்டு பிடிக்கிற எருதுகட்டு சுற்றி நாலு பக்கமும் ஜனங்கள் நிற்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் நிற்கும் நடுவில் க களத்தில் காலை இறங்காங்க சனி மூலையில் இறங்கு காலம் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு காலை ஒரு இருபது எட்டில் எட்டு காலை இறங்கும் ஒவ்வொரு காலையாக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட காலையும் ரெண்டு ரவுண்டு மூணு ரவுண்டுக்கு மேலே தாங்காது நம்ம ஊர் இளவட்டம் கட்டுது எப்படிப்பட்ட காலை வீட்டாட்டிடுவாங்க ஆனால் முதுகுளத்தூர் பக்கத்தில் கருமல்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கருமல் கிராமத்தில் ஒரு காளை எங்கள் ஊரில் காளைக்கே பேர் வச்சுருக்கேன் அந்த காளை பேர் கருமல் ராமுன்னு பேர் கருமல் ராமு ஒரு எருதுகட்டுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் ஜனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஜனம் கூடுற அந்த எருதுகட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஜனம் அந்த ராமு காளை ஆட்டத்தை பார்க்குறது ஏன்னா இறங்குற காளை எவனையும் அண்டக்கூடாது உடம்பு எப்படி இருக்கும்னா வாழைப்பழ தோலை உரிச்சோம்னா வாழைப்பழ தோல் உரிச்ச தோல் இருக்கு அது மாதிரி முகம் அப்படியே நாக க செண்ணாக இருக்கு பார்த்தீங்களா செண்ணாகத்துக்கு கோவத்தை மூட்டி விட்டாச்சுன்னா சரட்டு 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 சரண்டு திரும்பும் அந்த முகம் அந்த கோபம்லாம் அந்த கழுத்தில் தலை மேலே வந்து ஏறி சக்க செவேன்னு இருக்கு அந்த நாகத்தை அப்படி நிற்கும் அந்த காலம் பின்னாடி அவனால் வர்றானா அப்படியே திரும்ப முன்னாடி வர வடத்து மேலே போகும் எத்தனை ரவுண்டு வந்தாலும் சரி எட்டு ரவுண்டு பத்து ரவுண்டு பன்னிரெண்டு ரவுண்டு எங்கள் ஊர் எல்லாவிட்ட பிடிக்க முடியாது காளை கிட்ட போனானா குடலை உருவாம விடாது அந்த பா காளையை பா அது எங்கள் ஊருக்கு எருது எடுக்கும் காளை வரணும்ப்பான்னு சொல்லி ஊரில் போய் பார்க்க வச்சுட்டு வருவாங்க அந்த கருமல் ஊரில் போய் அந்த காளைக்கு பார்க்க வச்சிட்டான்னா சரி ஒரு வாரம் பத்து நாள் இறை எடுக்க நாலு பேரை குத்தி குடலை சரிச்சு கொம்பில் போ போட்டால் தான் வந்து அது இறை எடுக்கும் ஏன்னா அப்படி 
கர்மல் ராமு மாதிரி இன்னைக்கு சிலிப்புக்கிட்டு நிக்கிறான் கும்பல் அப்படி நிக்கிறான் ஆயிரக்கணக்கான சென்னம் அப்படி பார்க்குது உருவை ஆண்ட முடியல வந்த எதுக்க வந்த வந்த தடையெல்லாம் நொறுக்கிட்டு வந்து நிக்கிறான் கொம்பு அப்படி வந்து நிற்கிறான் இங்கே ராமு கருமல் ராமு மாதிரி வந்து நிற்கிறான் ஆப்பநாடு என்னுடைய பூமி நான் பிறந்த பூமி எனக்கு மட்டும் இல்லை இயக்குனர் முத்தையாவுடைய பூர்வீக பூமி அதுதான் ஏழு எட்டு வருஷமா முகம் பார்க்கல நான் முத்தையாவை ஏழு எட்டு வருஷமா என்ட ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அண்ணே அப்படின்னே ஆப்பனா அண்ணே எதுனே எதுக்கு இல்லை எதுனே முதலத்தூர் கடலாடி சாயல்குடி பெருநாளி கமுதி அபிராமன் இந்த இந்த பெல்ட்டுக்குள்ள உள்ள தான் ஆப்பநாடு நம்ம ஊர் பொம்பளை எப்படினே சேலை கட்டுவாளுங்க நம்ம ஊர் பொம்பளை என்ன தாலினே போடுவாளுங்க வேல்கம்பு எப்படினே இருக்கும் என்னென்ன ஆயுதம்னே நம்ம ஊரில் இருக்கும் அப்படின்னு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகிட்டு பேசிகிட்டே இருக்காரு இவருடைய கதைகளின் பெரிய ரசிகன் அவர் இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தவர் ஒவ்வொரு நாள் அண்ணன் மாதிரி நம்ம போடாமல் அதில் நீங்கள் நடிக்கணும் ஆகுனாப்பில் நாற்பது ஆண்டுகளாக எழுத்துலக பயணத்தில் நான் இராணுவத்தில் இருந்திருக்கிறேன் வெளிநாடுகளில் பல நாடுகள் போய் வந்திருக்கிறேன் நாற்பது வருஷத்தினுடைய இலக்கிய பயணத்தில் என்னுடைய ஒரு சிறுகதையை கூட என் அப்பா நாட்டை விட்டு வெளியேற்றல உலகமெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறேன் ஒரு கதையை கூட எங்கள் ஊர் எல்லையை விட்டு தாண்ட விட அப்படி என்னுடைய மண்ண ஆப்ப நாட்டுக்குள்ள தோண்டி தோண்டி எழுதிக்கிட்டு இருந்தவன் நானே எங்கள் ஊருக்குள்ள சினிமா நுழையலை அது கூட நுழையலை எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் என்னைக்கிட்டா அந்த வாழ்க்கை ஒரு நாள் படம் ஆகிறது எழுத்தோட வீச்சு வேறு திரைப்படத்தோட வீச்சு வேறு அப்படின்னு ஏங்கி கிடந்த நேரத்தில் வந்து நுழைஞ்சா அனுப்பியா ஒரு படம் ஆப்ப நாட்டு கதை எல்லோரையும் விட இவங்க இவங்க எல்லோரையும் விட நான் தான் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன் நான் என் எழுத்து படமாக போகும் என்னுடைய வாழ்க்கை படமாக போகும் அப்படின்னு வந்து நுழைஞ்சா போகுது ஷூட்டிங் போகுது என் பொண்டாட்டி சொன்னான் நல்ல நாளைக்கு மணி படம் பார்த்துட்டு போகிறான் என் ஒய்ஃப் சொல்கிற என்ன அந்த கார்த்தி தம்பின்னு நம்ம ஊர் இளவட்ட மாதிரி இருக்கு ஷூட்டிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆப்பனூர் இளஞ்சம்பூர் கிடாத்து இருக்க அப்படின்னு சின்ன சின்ன கிராமம் கூவூர் கூட்டமாக ராஜகிரன் சார் வீடு வர்றதெல்லாம் பதினோரே வீடு பதினோரு வீடு தான் அதில் ஒரு வீடு அவர் சார் வீடு அந்த மாதிரி கிராமத்தில் ஒரு புளிய மரம் வேப்ப மரம் இல்லை நிழல் ஒழுங்குறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கருவக்காடு அங்கே தான் நான் ஷூட் பண்ணேன் அந்த காட்டில் வந்து வேட்டியை தூக்கி கட்டிட்டு ஹாய் 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 என் சின்ன பசங்கள்லாம் கையை கட்டிட்டு அந்த ஊர் எங்கள் ஊர் இளவட்டமாகவே ஆகி ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய குடும்பத்து பையன் பாருங்க அப்படி தன்னை உள்ள வா அடக்கி கோவை செல்லாமா சொன்ன மாதிரி அந்த ஊர் ஜனங்களாகவே ஆகி ஆக வச்ச ஒரு முத்தையா நான் அப்படி கிட்டே வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்குறேன் ஏன்னா எல்லாரையும் விட நம்ம ஆகி போய் ஊரி வந்தாலும் பார்க்க 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 கார்த்தியெல்லாம் பார்க்க எங்கள் என் மாமன் மாதிரி மாதிரி இருக்கு சித்தப்பை மாதிரி இருக்கு படத்தில் தான் கார்த்திகை நான் சித்தையா சின்னையா இல்லை உண்மையிலேயே ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற போதெல்லாம் என்ன சினியா வாங்குனியா வாங்குனியா சின்னையா தான் அப்படி உருவான படம் இது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க குடும்ப மாதிரி பழகணும் அந்த ஷூட்டிங் டைமில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலே குடும்பம் மாதிரி அறுபது எழுபது நாள் எண்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் வந்து ஒரு குடும்பமாக நான் அங்கே இருந்தோம் அப்படி ஒரு ஒரு அருமையான திரைப்படம் அந்த எங்கள் அப்ப நாட்டு மண்ணை வச்சு வந்த படம் இந்த படம் இதுக்கு தடைகள் வந்தது அந்த தடைகள் அந்த பிரச்சனைகள் வந்த நேரம் எனக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா முத்தையா கூட அதிகமாக வருத்தப்பட்டவன் வேதனைப்பட்டவன் நான் தான் நான் ஃபோன் பண்ண முத்தையா முத்தையா விழுந்த இடத்துல முளைக்கிற விதை இல்லை நீ ஓட்டம் எந்த இடத்துல ஓட்டம் முளைக்கிற விதை இல்லை நீ பூமியை பிளந்து மழையை நொறுக்கி வானத்தை இடித்து தள்ளிட்டு முளைக்கிற அசுர வித்து நீ உன்னுடைய ஒவ்வொரு அடியும் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் உன் கழுத்தில் வந்து லட்சம் கோடி மாலைகள் விழும் சொன்னால விழுந்தது விழுந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கிறேன் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் தான் இவ்வளவுக்கும் காரணம் அந்த கோடான கோடி மக்களுக்கு கும்பனின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு எனக்கு இந்த படத்தில் இந்த வெற்றி படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னை ஒரு ஓரம் அணிவிட்டு வச்ச இயக்குனர் முத்தியாவுக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறி நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக ஸ்டுடியோ கிரீன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து திரு சக்திவேலன் சார் அவர்களை கொம்பன் மாபெரும் வெற்றி வெற்றி விழாவில் பேச வாய்ப்பு அளித்த மிக்க மிக நன்றி கொம்பன் வந்து ஒரு மக்களுக்கான படமா ஆக்சுவலாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது ஒவ்வொரு சாராருக்கும் வேறுபட்டது ஒரு குழந்தைகளுக்கான கேளிக்கைங்கிறது வேறு 
கல்லூரி செல்பவர்களுக்கான கேளிக்கைங்கிறது வேறு வேலை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கான கே கேளிக்கை வேறு பெண்களுக்கான கேளிக்கை வேறு கிராமத்தார்களின் கேளிக்கை வேறு நகரத்தார்களின் கேளிக்கை வேறு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் சற்றென்று எண்ணி பார்த்தால் நகரத்தார்களின் கேளிக்கைகள் கிராமத்தார்களின் மீது திணிக்கப்படுகிறது பெருவாரியான கிராமத்து மக்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுல வந்து எயிட்டி எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து கிராமமும் கிராமம் சார்ந்த மக்களுமே இன்னைக்கு சென்னையில் ரெண்டாவது தலைமுறையில் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ் வாழ்வியல் வந்து கிராமத்தை ஒட்டியதாகவே இருக்கும் விடுமுறைக்கு வந்து ஊருக்கு போயிடுவாங்க திருவிழாவுக்கு ஊருக்கு போயிடுவாங்க பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போயிடுவாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு தலைமுறை நீங்க சென்னைக்கு வந்து ரெண்டு தலைமுறைகள் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் வரைக்குமே வந்து கிராமம் சார்ந்த மக்கள் அந்த கிராமம் சார்ந்த மக்களுக்கான திரைப்படம் அல்லது கிராமம் சார்ந்த மக்களுக்கான பதிவு அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் பத்து சதவீதம் கூட தற்பொழுது வரவில்லை நகரத்தார்களின் வாழ்வியலை மையப்படுத்திய படங்கள் மட்டுமே பெரும்பான்மையான திரைப்படங்களாக வெளிகொண்டு கொண்டிருக்கிறது எனது நண்பர் முத்தையா போன்றவர்களின் ஒரு சிலரின் படைப்புகள் மட்டுமே பெருவாரியான மக்களுக்கான வாழ்வியல் பதிவுகளை அவர்களுடைய கேளிக்கைகளை உயர்த்தும் படங்களாக வந்து நின்று இன்னைக்கு ஒரு நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட் கொடுத்துட்டு நூற்றி ஐம்பது ரூபா பாப்கார்ன் விற்கக்கூடிய ஒரு பத்து பதினஞ்சு மல்டிப்ளெக்ஸுக்கான படங்கள் தவிர்த்து சிறுநகரங்களில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் சிறுநகரங்களில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு ஆட்கள் வரவே இல்லை வருவதே இல்லை பெரிய ஹீரோக்கள் நடித்த படங்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் வந்து உட்காந்து பார்த்தாலே அந்த தேட்டருக்காரங்கள்லாம் வந்து சந்தோஷப்படுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு கனெக்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து பப்பில் ஆடுறத வந்து எத்தனை படம் தான் வந்து மூட்டை தூக்கிட்டு முந்நூறுரூவா சம்பாதிச்சிட்டு நூற்றம்பது ரூபா சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணிவிட்டு பாக்கி நூற்றம்பது ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்தால் தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு நிற்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் பதிவு இல்லை அவங்களுக்கான கேளிக்கைகள் தரப்படுவதில்லை அவர்களின் அவர்கள் மீது நகரத்தின் வாழ்வியல் வந்து திணிக்கப்படுகிறது அதையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்த படம் தாங்க பொம்பல் சிறு நகரங்களில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் வராம அது தன்னோட எமோஷனல் பாண்டிங்கோட எத்தனை தேட்டர் தெரியுமா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இங்க உள்ள ஒரு சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் முதன்மை அதிகாரியாக பணியாற்றும் ஒருவர் தனது சொந்த ஊரில் உள்ள ஒரு திரையரங்கத்திற்கு அவருடைய திரையரங்கத்தை ஐம்பது பேர் தாண்டி வரமாட்டேன்றான் என்னுடைய அடையாளம் அந்த சினிமா தேட்டர் அவர்களுக்கான படம் வருவதில்லை என்னுடைய அடையாளம் அந்த சினிமா தேட்டர் நான் வந்து இங்கே சாப்ட்வேரில் வந்துட்டேன்னாலும் எனக்கு அந்த ஊரில் வந்து தேட்டர் இருக்கிறது தான் அடையாளம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் தேட்டர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சார் ஒரு 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 ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு மூணு திரை நான்கு திரையரங்குகள் ஒரு இடத்துல இருக்குது அதில் மூணு திரையரங்குகள் வந்து பெரிய அளவில் சேர்ந்து அந்த நாலாவது திரையரங்கத்துக்கு வந்து சரியான படங்கள் போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த அவர் சொல்கிறாரு முப்பது வருஷம் சினிமாங்கிறது வந்து வியாபாரம் தாண்டி எவ்வளோ எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் முப்பது வருஷமாக என் தேட்டரில் இவங்க மூணு தேட்டருங்களில் படம் போட்டு முடித்ததுக்கு பிறகு ஏதாச்சும் படம் கிடைச்சா மட்டும்தான் என் தேட்டருக்கு கிடைக்குது ஆனால் இந்த திரையரங்கங்கிறது என்னுடைய என் குடும்பத்தாருடைய ஒரு அடையாளம் அதை நான் விட்டு தர மாட்டேன் எத்தனை எத்தனை லட்சங்கள் இழப்பு ஏற்பட்டாலும் நான் அந்த திரையரங்குகளை நடத்தி கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அது மாதிரி திரையரங்கங்களில் தான் இன்றைக்கி கொம்பன் ரிலீஸ் ஆகுது கார்த்திக் சார் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார் மக்களுக்கான படம் பிஎன்சிக்கான படம் அவங்கள வந்து கேளிக்கை ஊட்டுகிற அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரு திரைப்படத்தை வந்து நம்ம பண்ணிட்டோங்கிறதுல வந்து இருமாப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த இந்த படம் இந்த படம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் இந்த இந்த மாதிரியான திரையரங்குகளுக்கு ஆட்களே வராத நிலையில் வெறுமனே நம்பர் கவுண்டுங்கிறது ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு சார் நம்பர் கவுண்டை முதல்ல அடிச்சு உடைங்க இந்த படத்துக்கு வந்து முந்நூறு திரையரங்குகள் இந்த திரையரங்கு இந்த படத்துக்கு வந்து முந்நூத்தம்பது திரையரங்குகள் அப்படின்னு இப்ப சமீப காலமா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு முந்நூறு நாள் ஓடிச்சான்னு தான் கணக்கு பார்ப்பாங்க இப்ப கரகாட்டக்காரன் முந்நூறு நாள் ஓடினா பெருமை இன்னைக்கு முந்நூறு தேட்டர் போட்டா பெருமைன்ற மாதிரி ஆயிடுது இந்த தேட்டர் போடுறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் சார் நல்லா சொல்றேன் சார் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய எந்த படத்துக்கும் 
முதல் உள்ள நூற்றி ஐம்பது தேட்டருக்கு பிறகு வரக்கூடிய திரையரங்குகளில் வெறும் போஸ்டர் காஸ்ட் கூட வந்து கவராவது இல்லை பதிவு செய்வதுக்காக திருப்பி சொல்கிறேன் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு உள் உள் உள்ளிட்ட ஒரு கலெக்ஷன் வரக்கூடிய எந்த படமுமே தமிழகத்தில் நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது திரையரங்குகளுக்கு மேல் வரக்கூடிய திரையரங்குகளில் வந்து வெறும் போஸ்ட் காஸ்ட்டு கியூப் காஸ்ட் தான் சார் வருது இது என்ன ஆகிடுது நான் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு தேட்டர் போட்டேன் நான் முந்நூறு திரையரங்குகள் போட்டேன் மக்களுக்கான படங்கள் வந்து மக்களுக்கான படங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு அதை கலெக்ஷன் பேஸாக எடுத்துகிட்டு நம்ம சென்டர் வைஸ் ப்ராப்பராக டேட்டா பேஸ் ஒர்க் பண்ணோம்னா வெறும் நூற்றி இரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி இருபத்தி ஐந்துலேருந்து நூற்றி ஐம்பது திரையரங்களுக்கு மேல் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள கலெக்ட் பண்ணுற எந்த படத்துக்கும் போடக்கூடாது இந்த 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 திரையரங்கு பிரச்சனைகள் மற்ற மற்ற ஜாதிய பிரச்சனைகள் இதுக்குனால ஒரு ஒரு நல்ல படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பருத்தி விரன் எடுத்துகிட்டு என்ன போராட்டம் போகிறான்னாரோ ஞானவி சாரோட போராட்டம் அதாட்டம் நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு ஒரு மக்களுக்கான திரைப்படத்தை எடுத்து முடித்ததுக்கு பிறகு இருந்துச்சு சார் கூட இருந்து பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் இந்த படம் மக்களை மக்களை அதாவது வெகுஜன மக்களை சாமானிய மக்களை திரையரங்குகளுக்கு அழைத்து வருகிறது அந்த விதத்தில் நாங்கள் கர்வப்படுகிறோம் சிறு நகரங்களில் சின்ன சின்ன ஊர்களில் எல்லா ஊர்லையும் வந்து இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் வந்து தேட்டருக்குள்ளே வர்றாங்கன்னு ஒரு தேட்டருக்காரங்க சொல்லும் பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு அந்த சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தின் முதன்மை அதிகாரி சொல்கிறாரு என் தேட்டருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நூத்தம்பது பேர் ஆடியன்ஸ் வர்றாங்கிறது அவ்வளோ சார் சார் கொம்பன் படத்துக்கே நூற்றம்பதுனா இப்போ மற்ற படத்துக்கு என்னன்னு பாருங்கள் சார் அந்த ஊரில் தேட்டரில் படம் பார்க்குறதே மறந்து போச்சு இந்த படத்தை இப்படி ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து பத்திரிகையாளராக எவ்வளவோ சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க நகர ஆதிக்கம் நகர வாழ்வியல் ஆதிக்கம் நமது சினிமாக்குள்ளே வந்து நிறைய நுழைஞ்சிருச்சு சார் நகர வாழ்வியலை மையப்படுத்தும் படங்களுக்கான விமர்சனம் வேறையாக இருக்குது சிட்டி படங்களுடைய மை மையப்படுத்த நகர் அதாவது கிராம மக்களுக்கும் ஒரு கேளிக்கை இருக்குது அவங்களுக்கான கேளிக்கைங்கிறது நகர மக்களின் கேளிக்கையிலிருந்து வேறுபட்டது சார் நண்பர் முத்தையா போன்ற ஆட்களால் தான் அந்த நகர மக்களுக்கான கேளிக்கையை தர முடியும் அது மாதிரி படங்கள் அது மாதிரி படங்கள் வந்து ஒன்று ரெண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இன்னும் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுங்க இது 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 தாண்டி இந்த மாதிரியான படங்கள் இன்றைக்கு ஒரு இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஒரு அஞ்சு நாளில் தமிழ்நாடு மட்டும் அதாவது எஃப்எம்எஸ் கேரளா கர்நாடகா மற்ற மற்ற சென்டர்களை தவிர்த்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோழு கோடி ரூபா வந்து கணக்கு ஆகிருக்கு விநியோகத்தில் இருக்கும் ஒரு நண்பர் வந்து கணக்கு போட்டார் அஞ்சு நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்றுன்னா இந்த அரித்மேட்டிக் உள்ள கொம்பன் நிற்க மாட்டான் பிஎன்சி அதாவது வெகுஜன மக்கள் உள்ளே வந்துட்டாங்க சார் ரொம்ப நாளாக தேட்டருக்கு வராத என்னுடைய பாமர மக்கள் எங்களுடைய விவசாய தொழிலாளர்கள் இந்த தேட்டர் இந்த படத்துக்கு வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெறுமனே நகர்ப்புற நகர்ப்புற படங்களை மையமாக கொண்டு நகர்ப்புற வாழ்வியலை மட்டுமே மையமாக கொண்டு சார் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு பைக்கு தொலைஞ்சதோட எமோஷன் என்னங்கிறத எல்லாருமே நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டோம் சார் ஆசையாக வளர்த்த கடை துண்டா வெட்டி கிடக்கான்னு ஒரு கார்த்திகை அன்னைக்கு ஒரு ஃபோன் வருது இல்லை அந்த எமோஷனை உள்வாங்கிக்கிறதுக்குன்னு மக்கள் இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கான படம் என்ன சார் நம்ம பண்ணுறோம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சார் இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்க கொம்பன் மாதிரி படத்தை வந்து உயர்த்தி பிடிங்க வெறும் பத்து சதவீத மக்களுக்கான சினிமா மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம சினிமா வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கண்டிப்பாக போகவே முடியாது சார் மிச்சம் உள்ள எண்பது தொண்ணூறு சதவீத கிராமத்து சாதாரண மக்களுக்கான படங்கள் முத்தையா மாதிரியான நண்பர்கள் பண்ணும் பொழுது கார்த்திக் சார் மாதிரியான பெரிய ஹீரோக்கள் வந்து அதை வந்து துணிஞ்சு வந்து பண்ணும் பொழுது நீங்கள் கொடுக்கின்ற சப்போர்ட்டை வந்து இருமடங்காக மாற்றுங்கள் மக்கள் தேட்டருக்கு வருவாங்க திரைப்பட தொழில் வந்து வளர்ச்சி அடையும் நன்றி பத்திரிகை தொலைக்காட்சி உடல் வணக்கம் சக்தி பொறிஞ்சு தள்ளிட்டு போயிட்டாரு நான் அந்த படத்தை ஒத்துக்கிறதுக்கு இவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசினார் நீங்க வந்து பருத்தி வந்ததுக்கப்புறம் கிராமத்துக்கே போகல சார் ஒரு நல்ல கதை இருக்கு நீ ஏன் வந்து பயப்படுறீங்க இல்லைங்க திருப்தி பண்ண முடியுமான்னு தான் பயமா இருக்கு திரும்பவும் வில்லேஜுக்கு போனான்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் இல்லை சார் இது இந்த நிறைய விஷயத்தை எனக்கு சொன்னார் வில்லேஜ் ஆடியன்ஸுக்கு பெரும் வெகுஜன மக்களுக்கான படங்கள்னு வேற இருக்கு அது நான் பண்றதே கிடையாது நீங்க தான் பண்ண முடியும் பண்ணுங்க எல்லாரும் வேட்டி கட்ட முடியாது நீங்க கட்டுங்கன்னு ஸோ அவரும் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இந்த படம் நான் ஒத்துக்கிறது முத்தியா கதை இருந்தாலும் தைரியம் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தது சக்தி ஒரு ரீசன் படம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தே
என்னென்னா ஒரு படம் நல்ல பெரிய வெற்றி அடைகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி படம் வெற்றி அடைஞ்சாலே அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டீசெண்டாக ஒரு ஹிட்டுன்னு சொன்னாலே அது வந்து லாபகரமான படமாக இருக்கிறது இல்லை ஒரு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சால் தான் வந்து எல்லாருக்குமே அது அதுக்கான ரீச் போய் சேருது ஒரு தேட்டரில் ஒரு படம் நல்லா ஓடிச்சுன்னா அந்த முதலாளி அந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போனஸ் கொடுப்பாரு அவன் வீட்டுக்கு போய் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வாங்கி கொடுப்பான் இதே மாதிரி படம் படத்துக்கு வந்து பார்க்குறப்போ அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்க பார்க்குறாங்க பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு நாள் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ சந்தோஷத்தை இந்த படம் ஏற்படுத்தியிருக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த விஷயத்தில் இந்த படம் பண்ணலை ரொம்ப திருப்தி திரும்ப வில்லேஜ் போய் சேர்ந்ததில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து பருத்தி வரும் ஞாபகம் வருதுன்றாங்க ஒரு சிலர் சுத்தமாக பருத்தி வரும் ஞாபகம் வரலன்றாங்க பட் பெருவாரியான மக்கள் சொல்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அதை தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் பருத்தி வரோட இமேஜில் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணல இந்த படத்தில் வேறு ஒரு கேரக்டராக வேறு ஒரு ஆள் தான் இதில் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது எல்லோரும் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு கிராமத்துக்கான படமாக நிறையா பேர் வந்து கிராமங்களில் இன்னும் மாமனாரை வீட்டுக்குள்ள வராத வெளியில் போகணும் சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நானே கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் சார் வீட்டுக்குள்ள வராத வெளியே போப்போம் வந்து நீ வரதட்சணை இவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் நீ கொடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி வெண்ணப்பறப்போ இங்கே வந்து ஒரு மாமனார தகப்பன்னு சொன்னது தான் சார் ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு 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 பெரிய சமூகத்துக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயமா வந்து ஒரு பொண்ணு கொடுத்தவரவர் வந்து அப்பாவுக்கு சமம் தான் எப்படி நம்ம அப்பா அம்மாவை வந்து ஒய்ஃப் அப்பா அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒய்ஃபோட அப்பா அம்மாவை அப்பா அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயமா அந்த படம் அமைஞ்சது அப்படிங்கிறதுல கிராமத்துக்கு போயிருந்தப்போ எல்லோரும் சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ இவ்வளோலாம் விஷயங்களும் போய் ரீச் ஆகிருக்கு அந்த தாக்கம் ஏற்படுத்தியிருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் ரிவ்யூவாக எழுதுனது கரெக்டாக அந்த படம் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இது என்ன மாதிரியான படம் அந்த உறவுகள் பேஸ் பண்ண படம் வயலன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் வயலன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அங்கே அடிதடி சண்டைங்கிறது ஜாஸ்தி தான் துப்பாக்கி வந்து படத்தில் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாமேனா அந்த பக்கம் தமிழ்நாட்டிலேயே துப்பாக்கி கல்ச்சர் கிடையாது சார் தமிழ்நாட்டில் வந்து லாண்ட் ஆர்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இங்கே துப்பாக்கி கல்ச்சர் கிடையாது இன்னமும் சா சண்டைன்னா அடிதடி வச்சு அட்டு வெட்டிக்கிறாங்க இல்லாட்டி கதை தூக்கி தான் வெட்டிக்கிறாங்க கிடையாது இங்கே ஸோ அந்த மாவட்டம் எப்படி அது எப்படிங்கிறது புரிஞ்சு தான் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கோம் அந்த படத்தில் படம் நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த டீமில் இருந்தவங்க முக்கியமாக அந்த ஊர் மக்களுக்கு அவ்வளோ நன்றி சொல்லணும் ஆப்பநாட்டு ஆப்பனூரில் தான் நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் கூடயே இருந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க படம் நிச்சயமாக தேட்டருக்கு போய் பார்ப்பேன் நாங்கள் படம் நாங்கள் முடிஞ்சு கிளம்புற அன்றைக்கி ஒரு பாராட்டு விழாவாக எடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் எங்கிட்ட பேசினாங்க அதே ஊரெலாம் சுற்றி நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் எப்படி பொள்ளாச்சிலையோ இல்லை வந்து மதுரையில் தேனி பக்கம் போய் ஷூட் பண்ணப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அந்த பரவ அந்த பரபரப்போ ஆரவாரம் கூட இந்த பக்கம் இல்லை அவ்வளோ அமைதியாக இருந்தது அங்கே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் வருத்தமான விஷயமா இருந்ததுன்னா பெரிய ஊர்கள்னு சொல்கிற ஊரில் கூட டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனோம்னா வந்து ஒரு சின்ன ஊர் ஒரு காங்கேம்னு பார்த்தா கூட ஒரு ஒரு நிறைய கடைகள் இருக்கும் நிறைய ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் தெரியல அந்த டெவலப்மெண்ட் கூட அந்த பக்கம் இல்லை ஸோ இந்த படம் இந்த மாதிரி படங்கள் அங்கே போய் எடுக்க ஆரம்பித்தா நிச்சயமாக அங்கே தொழில் அங்கே வளரும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வந்து வருமானங்கள் வந்து சேரும் ஸோ நிச்சயம் இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நம்புகிறேன் அந்த மாவட்டங்கள்லேயும் வளர்ச்சிகள் ஜாஸ்தி இருக்கணும் நிறைய சந்தோஷங்கள் பெருகணும் எங்களை சப்போர்ட் பண்ண உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி மீண்டும் நல்ல எமோஷன் இருக்கிற நல்ல மனிதம் இருக்கிற கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ளைட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசரம் அதனால தான் நாங்கள் முன்னாடியே பேச வேண்டியதாகிடுச்சு ரொம்ப நேரம் காக்கவும் வச்சுட்டோம் மன்னிக்கணும் ரொம்ப நன்றி அடுத்ததில் திரும்பவும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ மீடியா கரவுளுக்கு முதலாக என்னுடைய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் மாதிரி கிராமத்தில் இருந்து விவரமே தெரியாத சில ஆட்களையும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தெரிகிற மாதிரிக்கு இந்த பாட்டு மூலமாக பட்டி தட்டி போகிறோம் எனக்கு நெ அதாவது நான் செல்ல வச்சு கூட நிறைய பேச தெரியாது அப்படியே பேசினா கூட காதுக்கு அம்பிக்கிட்டு என்ன சொல்லுங்க அப்படியா அப்படி அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் சாமி போட்டு வைப்பேன் அப்படி இருந்தவர்கள் என்ன இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்து போன் போட்டு உங்கள் பாட்டு வந்து நல்லா ஹிட் ஆகிருக்குங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரிக்கு தேட்டரில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கட்ட விட்டுக்கு காசு கொடுத்து என் போட்டேன் ஓட்டுங்கப்பா
வெண்டேஜ்லாம் போட்டு ஒட்டி திறக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது வந்து கடையில் இப்படி தான் கொடுக்குறாங்கல்ல இப்போலாம் முதல்ல சீட் மட்டும் தானே வாங்குவோம் இப்போலாம் பாயிண்டிங் பண்ணி மாதிரிக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல இப்படியும் விற்கிறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போவும் நம்பிக்கை இல்லை அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸுக்கு அவங்க ஓரத்தில் உட்காந்து முழு பாட்டும் பாடின படத்தில் தான் அவங்களுக்கு அந்த சந்தேகமே திருந்தாது ஓ அப்போ இவர் தான் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஊர் போகிறது வரைக்கும் பேசிட்டு போனோம் அதே மாதிரிக்கு இதில் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கூட சில வருத்தமும் கூட என்ன அப்படின்னா கட் அவுட் வச்சு என் நம்பர் இருந்தது எல்லா பேரும் ஃபோன் அடித்து பேசுகிறாங்க சார் உங்கள் பாட்டு சூப்பராக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க உங்கள் பாட்டு தான் சார் நல்லா கிளாப் ஆகுது விசில் அடிக்கிறாங்க சார் அப்படின்லாம் ஃபோன் வரும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் சன் மியூசிக்கில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் பார்த்தா சார் தனிக்கோடு சார் பேர் வரும் பாடலாசிரியர் தனிக்கோடு என்னடா நம்ம எழுதுகிற தனிக்கோடு பேர் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார்களுக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் என் பேருக்கு பதிலாக தனிக்கோடு சார் பேர் வருது தனிக்கோடு பாட்டு வந்து என் பேரில் வருது அப்படின்னா ஏதோ மிஸ்டேக் நடத்துக்கும் சரியாயிடும் சார் அப்படின்னா ஆனால் இந்த கட் அவுட்டில் வச்சுட்டு ஃபோன் அடித்து போகிறோம் வாழ்த்து ஃபோன் அடித்து போகிறோம் மறுபடியும் ஃபோன் போடுறோம் என்ன சார் தனிக்கோடின வருது நீங்களா தனிக்கோடியா அல்லது பாடுறது நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் எல்லா பேரும் ஃபோன் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு சங்கட்டம் ஆகி போச்சு அது மாதிரி இதில் வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அதாவது பாம்பரம் மக்கள் மத்தியில் வந்து போகிற இடத்துலாம் பார்த்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுனாங்க நிறைய பேர் அறிமுகம் ஆகி வேறு போகிறவங்க கூட நின்று கை கொடுத்து என்னை வாழ்த்துட்டு போனாங்க அது பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரிக்கு வந்து அவங்களுக்கு அதாவது கடவுள் வந்து எல்லா உருவத்திலையும் வர மாட்டார் யாராச்சும் ஒரு உருவத்தில் தான் வருவார் அப்படி தான் எனக்கு இந்த மூணு பேர் கடவுளாக வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நான் எங்கேயே இருந்த ஒருத்தனை இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஒரு மக்கள் மத்தியில் முன்னால் பேசப்படுறதாகவும் அதே மாதிரிக்கு இவங்களுக்கு மத்தியில் பேசுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம முத்திய சார் வந்து எனக்கு ஒரு கடவுள் ஏன்னா கடவுள் வந்து நேரடியாக வரமாட்டார் யார் ஊர்வத்தில் தான் வருவார் அது மாதிரிக்கு நான் எங்கேயோ இருந்து என்னை வந்து இன்றைக்கி பேச வச்சுருக்காருன்னா சார் தான் ரொம்ப தெய்வம் எனக்கு தெய்வம் அவர் தான் கடவுள் உருவத்தில் அவர் மனசில் புகுந்து என் முன்னாடி வந்தாண்டா கடவுள் நீ போய் அவன் காலில் உள்ளு அப்படி மாதிரி க கடவுளை நான் அனுப்பி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் உன்னை ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரிக்கு வந்து புர்ஜி சார் அவர் அந்த பாட்டு வந்து நல்லா இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னதுனால எது அதை ஒரு நல்ல இவர் போய் ஏதோ ஒரு மூடில் இருந்திருப்பார் இவர் போய் இந்த பாட்டு நல்லா இருக்குது சார் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் நல்ல மூடில் இருந்ததுனால அவர் இப்படி தலையாட்டிட்டார் அதை இப்படி தலையாட்டியிருந்தாருன்னா நம்ம பாட்டு வந்திருக்காது ஆக வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து சார் புட்டி சார் ஒரு நல்ல மூடில் இருந்திருக்கார் அதனால் நம்ம பாட்டு இன்றைக்கி இந்த ரீச் அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரிக்கு அந்த பாட்டுக்கு உயிர் கொடுத்த மியூசிக் டைரக்டர் அவர்களையும் நான் மனமாரை மாற்றணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வெறும் மொட்டை எழுதிட்டு போனால் ஒன்றும் இருந்திருக்காது அதில் வந்து டீனை போட்டு அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து அப்படியே நிற்கிற அளவுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதனால் ஊர் வாழ்க்கைகள் பாட சொன்னாங்க அதனால் அந்த ரெண்டு வரியை மட்டும் பாடுறேன்
என்ன இப்போ கொம்பனை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பேசலாம்னு நினச்சோம்னா நல்ல விஷயம் பேசுகிறதெல்லாம் தாண்டிட்டு மனசு வேறு ஒரு பக்கம் தான் போயிட்டே இருக்கு கொம்பனை பார்க்க நினச்சது தப்பு இல்லை கொம்பனை தூக்க நினச்சது தப்பு இல்லை அப்படி தான் சொல்ல வருது கார்பி சாரோட டைலாக்கை நான் காப்பி அடிச்சிட்டேன் ஒரு நல்ல படத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க இதை நம்ம எங்கே போய் முறையிடுறது எங்கே போய் சொல்லி அழுகிறது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூதுகவும் மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும் சொல்லுவாங்க அது இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ஒரு பத்து நாள் ஞானவில் சாரோட முகமும் முத்தையாவோட முகத்தையும் நான் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ முத்தையாட்ட நான் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் கவலைப்படாதீங்க முத்து கண்டிப்பாக வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியே இருக்கிற ஆள் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம சொல்லிடலாம் குழந்தை ரோட்டில் விளையாட விடு விளையாண்டு சேஃப்டியாக வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த குழந்தை பெத்த தகப்பனுக்கும் தாய்க்கு தான் தெரியும் அந்த குழந்தையோட கஷ்டம் என்னங்கிறது இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க சினிமாவில் நிறையா பேர் அங்கங்கே பேசுகிறாங்க கேள்விப்படுறேன் ஞானவில் ராஜா அள்ளிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஆமாம் அன்றைக்கி அள்ளி அள்ளி அரைச்சார் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது இன்றைக்கி அள்ளிக்கிட்டு இருக்காரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ராமநாதபுரம்னு ஒரு ஊரில் இருக்கிற எல்லா லாட்ஜும் ஃபுல்லாயிரும் அப்புறம் பரமக்குடின்னு ஒரு ஊரில் எல்லா லாட்ஜும் ஃபுல்லாயிரும் அவ்வளோ பேர் தங்கியிருந்தாங்க இந்த படத்துக்காக நாலு கேர ஒன்று ஓடிக்கிட்டுருக்கோம் ராஜ்கிரண் சாரை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு மதுரை ஏர்போர்ட்டுக்கு ஒரு இன்னோவா கார் போயிருக்கோம் தம்பிராமையா சாரை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு இன்னோவா கார் போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் அந்த ராமநாதபுரம் மதுரை மாவட்டத்தில் சர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா கருப்பான ஆளுகள் பெரிய மீச வச்சவங்க எல்லாருமே அந்த ஷூட்டிங்கில் தான் இருந்தாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி இவ்வளவு பேருக்கு செலவு பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த இதுக்கு ஒரு தை இதுக்கு ஒரு மனசு வேணுமே இந்த காசெல்லாம் திருப்பி வரப்போகுது ஆனால் செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசு வேணுமே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு படத்தையும் ஒரு டைரக்டரையும் ஒரு கதையும் நம்பி அள்ளி அள்ளி அரைச்சார் இன்றைக்கி அள்ளி அரைச்சிட்டு இருக்காரு அவர் இந்த படம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இந்த இதே தேட்டரில் தான் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி காலையில் நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அன்றைக்கி வந்துருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கலக்கத்தில் எல்லோரும் இருந்தாங்க படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட டைரக்டர் முதல்ல ப்ரொடியூசர் எல்லோரும் எல்லாமே கடவுள் புனிதில் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துருச்சு எல்லா படங்களுக்கும் சில படங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் கோர்ட்டு பிரச்சனை அது இதுன்னு சொல்லி செஞ்சால் பிரச்சனை வரும் பட் பிரச்சனை வந்த படங்கள் எல்லாம் ஒரு வாரமும் பத்து நாளாக தள்ளி தான் ரிலீஸ் ஆகும் கும்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிசயமாக ஒரு நாள் அவங்க பிளான் பண்ண தேதியை விட ஒரு நாள் முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆச்சு அதுதான் கும்பனோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏதாவது சென்சார் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது மத்திய அரசாங்கத்தோட ஒரு நிறுவனம் அவங்க படத்தை பார்த்து தணிக்கை பண்ணி அந்த படத்தை வந்து இது ஓகே இது ஓகே இல்லை இது குறைச்சிருங்க அது கூட்டிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிடுறதுக்கு அது அதுக்கு தான் அந்த நிறுவனம் இருக்குது அதை விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் சபையில் சொல்கிறது நியாயமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பத்திரிகை கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா புக்குகளுக்கும் கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அட்டை படத்தை காட்டுங்க கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பிரிண்டிங்கில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஏழாவது பக்கத்தில் என்ன நியூஸ் வருது காட்டுங்க நடுப்பக்கத்தில் என்ன போடுறீங்க காட்டுங்கன்னா நம்ம காட்டுவோம்மா கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தெரிய மாட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு படத்தை தணிக்கை பண்ணி விடுறதுக்கு தணிக்கைத்துறை இருக்கும்போது இவங்க யார் இந்த படத்தை டிஸ்டர்ப் எவ்வளவு நல்ல படத்தை தொந்தரவு பண்ணிட்டாங்க ஒரு மருமகனையும் மகளையும் பஸ் ஸ்டாண்டில் பசேத்தி விட வந்த ஒரு நல்ல அப்பனை பிட் பாக்கெட் கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணது மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை ஒரு பத்து நாளாக டார்ச்சர் பண்ணி சித்திரவதை பண்ணி இன்றைக்கி மக்கள் ஆக ஆகும்னு சொல்கிறாங்க படம் பார்த்துட்டு வர்றவங்க நான் கமலாதத்தில் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் ஃபேமில் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் படிக்கட்டில் இறங்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க இந்த படத்தில் என்ன பிரச்சனைன்னு செஞ்சாலும் பிரச்சனை பண்ணாங்க கேஸ் போட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கேட்குறாங்க இந்த மக்கள் வழியாக கேட்குறாங்க அது வெளியே தெரிய மாட்டேங்குது அந்தந்த காட்சியோடு முடிஞ்சிருது பத்திரிகை சகோதரர்கள் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க கேட்கும் அது தயவு செஞ்சு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அதாவது கொம்பன் அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு தொலைக்காட்சியில் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு விவாதம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது அது சம்மந்தப்பட்டவங்களோட வக்கீல் சொல்கிறாரு கொம்பன்னு நீங்கள் பேர் வைக்கிறது நீங்கள் யார் சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு சார் சார் அந்த படத்துக்கு கதை எழுதுனவர் தான் கொம்பன்னு பேர் வைப்பார் டைரக்டர் தான் வைப்பார் இப்போ நீங்கள் வைப்பீங்க கொம்பன் கதை எழுதி முடிச்சு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குமா பேர் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு அவர் டைரக்டர் அந்த கதை கதை யோசிச்சார் கொம்பையா பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது கொம்பையா பாண்டியனை சுருக்கி கொம்பன்னு வச்சுருக்காரு கொம்பன்னா வீரம் படைத்தவன் எதுக்கும் பயப்படாதவன் அஞ்சாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு பாட்டு இருக்குது தான் அந்த பாட்டு இது வரைக்கும் நான் கேட்கவே இல்லை அது ஒரு லைன் வருமா கொம்பன் எட்டு வச்சு
மற்றும் என்னோடு அன்போடு பழகி என்னுடைய குடும்ப உறவாக இருக்கிற கும்பன் குழுவினருக்கும் எதிரே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிப்பதற்கே இந்த மேடை பயன்படுத்தி விடைபெறுக்க கொள்ளி நன்றி வணக்கம் ரொம்ப சுருக்கமாக பேசிட்டீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அடுத்ததாக இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் திரு வீரசமர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு அதை பற்றியும் அவர் பேசுவார் சார் ப்ளீஸ் வாங்க அதிகமாக பேசக்கூடாது நன்றியை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு வரும்போதே எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க கொம்பன் படத்தை பற்றி பேசணும்னா இங்கே வருகிறதுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த கொம்பன் கதை தென்பாண்டி சீமை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இதை பற்றி அறியாத அறிஞர்களும் பேசாத பேச்சாளர்களும் இருக்க முடியாது காரணம் இங்குதான் வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மனும் ஊமைத்துறையும் தென்னாட்டு ஜான்ஸ் ராணி வேலிநாச்சியாரும் பூலித்தேவனும் வெள்ளையத்தேவனும் சின்ன மருதும் பெரிய மருதும் வாழ்ந்த பூமி இந்த பூமியை பற்றி மிக அற்புதமான ஒரு கதையை அண்ணன் எடுத்திருக்கிறார் இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை ஒரு முறை நமது முன்னாள் முதல்வர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்யும்போது இந்த மக்களை பற்றி பேசியிருக்கிறார் வானம் பார்த்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் தன் மானம் காத்த வா வாழ்க்கை வாழும் மரவர்கள் வாழும் பூமி இது என்று பேசுகிறார் இங்கே மரவர்கள் என்பது ஜாதியோ இனத்தவோ மதத்தை பற்றி பேசவில்லை அவர் அங்கே வாழும் அனைவருமே வீரம் சரிந்தவர்கள் தான் என்று பேசியிருக்கிறார் இன்னும் இந்த மண்ணை பற்றி வீரமாக பேச வேண்டும் என்றால் ஏருக்கு பின்னாலும் போருக்கு முன்னாலும் செல்லும் மக்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் உச்சபட்சமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாய் தான் முயலை விரட்டும் இந்த மண்ணில் முயல் நாயை விரட்டும் அளவுக்கு வீரம் உள்ள மக்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று முன்னோர்கள் பேசிட்டு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு மண்ணை அங்கே வாழும் மக்களை சார்ந்த ஒரு நல்ல கதையை அண்ணன் முத்தியாவனர்கள் எடுத்து இன்று மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக கொடுத்ததற்கு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்த அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கதைக்கு தயாரிப்பாளராக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தயாரிப்பாளர் அவர்கள் முதலில் இந்த படத்தின் ரசிகர்கள் என்றால் தயாரிப்பாளர் அவர்களைத்தான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் நாமெல்லாம் படத்தை பார்த்து தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அண்ணன் கதை சொல்லும் போதே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று தீர்மானித்து இந்த கதையை அண்ணனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய படத்தில் வெற்றியை படத்தில் பணி வந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் அது இல்லாமல் முத்தையா சார் ஞானவள் சார் பெரிய ஒரு ஆப்ஷனிட்டி கொடுத்தாங்க எங்கள் அப்பாவோட வேலை செஞ்சது அவர் எவ்வளோ பேருக்கு ஃபைட் எடுத்துருக்காரு நானும் எடுத்துருக்கேன் நான் முதல் தடவை அவருக்கு ஃபைட் எடுக்கும்போது தான் அப்படி கையெல்லாம் நடுங்கி அவ்வளோ இது சம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா லைஃப் டைமில் கிடைக்காது இது யாருக்குமே அப்பாவை வச்சு டேரக்ட் பண்ணுறது எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு முத்தையா சார் ஏனவேல் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கும்பன் டீம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் அடுத்தபடியாக இந்த படம் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக ரொம்ப அந்த பாடல்களால் பேசப்பட்டது பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் சார் அவர்கள் சார் நீங்க ஒரு ரெண்டு மதத்தை பேசுமாறு அன்போடு அழைக்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் கெஞ்சி அனுப்புறாங்க தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு கம்மியா பேச இனிமேல் நான் அவ்வளோதான் பேசுவேன் முதல்ல ஞானவேல் சாருக்கு நன்றி இந்த வருஷம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா கொண்டு வந்தது வந்து சார் தான் பொங்கல் டார்லிங் படமா இருக்கட்டும் இப்போ திருப்பி கோம்பனா இருக்கட்டும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இந்த வருஷம் வந்து எனக்கு மாறினதுக்கு பெரிய ரீசன் ஞானவேல் சார் தேங்க்யூ சார் அண்ட் முத்தையாக்கு நன்றி ஏன்னா ஆடுகளமுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபோக் வந்து நான் பண்ணவே இல்லை அதுக்கான கதைகள் அமையலை கரெக்டாக முத்தையா வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் இந்த படம் வந்து நான் மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்னு இனிஷியலாக வந்து ஒரு சாங் ஒண்டி பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது இந்த படத்தில் அப்புறம் ஃபுல் சாங்ஸ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து பண்ணேன் அந்த படத்துக்கு தேங்க்ஸ் டு மீடியா ஏன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாளே ஃப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துட்டு எனக்கு நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கால் பண்ணாங்க அண்ணாலாம் கால் பண்ணார் கால் பண்ணி நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் நல்லா போவோம் அப்படின்னாரு யூஸ்வலாக நான் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நான் யாருக்குமே கால் பண்ணி கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்களே கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் நான் நான் தேட்டர் விசிட்ஸ் போக மாட்டேன் ஈவன் டார்லிங்க்கும் நான் போகல அந்த மாதிரி டார்லிங்க்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு ப்ரெஸ்ஸு எல்லாருமே கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த படத்துக்கும் அதே மாதிரி கால் பண்ணி சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் வந்து பெரிய 
ரீசன் ஏன்னா நம்ம கருத்துக்கள் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் மீடியா வெப்சைட்ஸ் இவங்க மூலிமா தான் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் நீங்கள் சொல்கிறது தான் வந்து ஆப்வியஸாக ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கன்வே ஆகும் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவாக இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மனநிலையை உருவாக்குன ப்ரெஸ் மீடியா வெப்சைட்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் டு முத்தையா தேங்க்ஸ் டு கார்த்தி தேங்க்ஸ் டு ஹோட்டி எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பர்சனலாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னென்னா எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க எப்போ தான் இந்த பொண்ணு படித்து முடிக்க போகுது அப்படின்னு என்னோடய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஃபார் இ இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ அண்ட் அப்புறம் கொம்பன் நிஜமாக சொல்லணுன்னா நான் வந்து கொம்பனில் ஒவ்வொரு ஷார்ட் பண்ணும்போதும் வந்து நினைப்பேன் எதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறாரு என்ன நான் பண்ணால் போதில் என் எதுக்கு இவ்வளோ ஐயோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எல்லாம் டிரெக்டர் வந்து சொல்லுவார் ஸோ எனக்கு வந்து நிஜமாகவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி எல்லாம் நான் நிறைய பண்ணும்போது அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கும் இருந்தது ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ண படத்தில் எனக்கு எவ்வளோ இவ்வளோ இது வரைக்கும் இவ்வளோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடச்சதில்ல நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வந்தது நான் இது வரைக்கும் படம் பார்க்கல அதே மெயின் ரீசன் எக்ஸாம் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக பார்த்துருவேன் இப்போ வந்து எனக்கு தெரியுது ஒரு வைஸ் சாய்ஸ் நான் எடுத்தேன் கொம்பன் அதுக்கு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் அடுத்தபடியாக கொம்பனை இயக்கிய திரு முத்தையா அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் இந்த படத்தை இன்னைக்கு எல்லா திசபகமும் கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை முன்னாடி இருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பாக என்னுடைய குடும்பத்து சார்பாக முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த படம் ரொம்ப நல்லபடியாக போகுதுன்னா நான் கதை எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்குற பத்திரிகை தான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு குட்டி புள்ளியில் அது கிடைக்கல அதில் குறைகளை சொல்லியிருந்தீங்க சரி ஓகே ஏன்னா நம்ம ப தமிழ்நாட்டில் இருக்க மிகப்பெரிய படங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் வந்து டெல்லப் போவோம் ஒரு தலை இலாகத்துலேருந்து இதயம் அந்த இளாட்கள் அதுக்கப்புறம் பதினாறு வயது நிலை இப்படி மிகப்பெரிய படைப்புகள் எல்லாமே பத்திரிகை மூலமாக தான் தமிழக மக்களை சேர்ந்தடைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி என்னுடைய கொம்பை அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நான் பண்ணலை அதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஒரு படங்கள் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு வந்து என்னுடைய குறைகளை முக்கியமாக சுட்டி காட்டுங்க அதை நான் நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு என்னுடைய அடுத்த படத்துலேயும் அந்த குறைகள் இல்லாமல் நான் பண்ணுறேன் தயவுசெய்து எல்லோரும் ஸ்டேஜில் ரொம்ப உணர்ச்சி வச்சுப்பட்டுலாம் சில பேர் பேசினாங்க பேசியிருக்காங்க அதனால் யாரும் மனசில் வச்சுக்கிடாதீங்க ஏதாச்சும் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினாலும் சரி இல்லை படத்தை பற்றி ஏதாச்சும் ரொம்ப ஓவராக பேசினாலும் சரி அது எல்லாமே தயவுசெய்து நீங்கள் தகவல் ஸ்தான தகப்பன் ஸ்தானத்துலேருந்து மன்னித்து அவங்கள இது பண்ணிடுங்க ஏன்னா ரொம்ப உணர்ச்சி வச்சப்பட்டு ரொம்ப டைலாக்லாம் சொல்லி பேசுகிறாங்க அது அது வேணாம் நம்மளுக்கு அதனால் என்னுடைய குறைகளை மட்டும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் பத்திரிகைகள் சுட்டி காட்டுங்க நான் வந்து அதை திருத்திக்கிட்டு என்னுடைய அடுத்த படத்தை நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து உறவை பற்றி தான் படம் எடுக்க தெரியும் அதனால் வேறு தெரியாது மீண்டும் ஒரு உறவை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்து என்னை வளர்த்து விடணும் வளர விடணும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் இன்றைக்கி தமிழக மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது காரணம் முழுக்க முழுக்க பத்திரிகையே இதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அதை நான் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் இந்த அவங்களுடைய அந்த ஃபார்வர்டை நான் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி அந்த படத்தை முதல் எனக்கு முதல் அது இந்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு வாய்ப்பு சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு முதல் வாய்ப்பு கொடுத்த குட்டிப்புலி இயக்கிய எனக்கு முதல் முதல் வாய்ப்பு கொடுத்த வில்லேஜ் தேட்டர்ஸ் முருகானந்த சார் அவர்களுக்கும் சசிகுமார் சார் அவர்களுக்கும் இந்த மேடையில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னுடைய ரெண்டாவது படம் கும்பன் இயக்க வாய்ப்பு கொடுத்த ஞானவல் சார் அவர்களுக்கும் கார்த்தி சார் அவர்களுக்கும் இந்த மேடையில் நான் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்ல நல்ல படங்களாக இருக்கு பண்ணணும்னு ஆசை அதுக்கு நீங்கள் தான் துணையாக இருந்து என்னை வழி நடத்தி செல்லணும் ரொம்ப நன்றி இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக நைட்லி ஷூட்டிங் போனால் டே நைட்டு ஒர்க்கு மதுரையிலேருந்து நைட்டு தான் வந்தேன் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொம்பன் படம் பல தடங்கள் தலைகள் சினிமாவுக்கு இது தேவையா தேவையில்லையான பட்டிமன்றம் நடத்துகிற அளவுக்கான ஒரு இடையூறுகள் பட் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஒரு நல்ல கதையம்சம் உள்ள ஒரு யதார்த்தமான மண்ணின் மக்கள் நம்மளுடைய வாழ்வியில் உறவுகளை அதை முறைப்படுத்தி சரியான முறையில் அதை வெளி வெளிப்படுத்தினா 
நிச்சயமாக அது மக்கள் மத்தியில் அனைத்து தரப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலையும் ஒரு நல்ல மரியாதை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு படம் தான் கொம்பல் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி எல்லாரையும் எப்படி ஒரு உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்குதோ அதே மகிழ்ச்சியை எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னை சார்ந்த என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த கும்பனுடைய வெற்றி பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கு தொடர்ந்து முத்தையா இதே மாதிரியான கிராமத்து மக்களுடைய அடித்தட்ட மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதி பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் இவருடைய கதையம்சங்கள் அமையணும் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அவருடைய வெற்றி தொடரணும் குறிப்பாக இந்த படத்தில் நடிக்க நான் ஞானவேல் சார் என்னை கூப்பிட்டு ஆஃபீஸில் கொடுக்கும் பொழுது டார்லிங் கொம்பல் அடுத்து மாஸ் மூணு படத்தை ஒரே நேரத்தில் தான் என்கிட்ட நடிக்கிறதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாரு அதில் டார்லிங் மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுடைய ஆதரவில் வெற்றி அடைஞ்சிச்சு அடுத்து நீ கொம்பல் உங்களுடைய ஆதரவில் மிகப்பெரிய வெற்றியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து மாதம் நிச்சயமாக ஞானவனுடைய தயாரிப்பில் வரக்கூடிய மாதம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதில் எனக்கு ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் கொடுத்த இயக்குனருக்கும் ஞானவேலுக்கும் கார்த்திகைக்கும் சென்டிமெண்டாக அவங்க நடிக்கிற படம்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது லட்சுமி மேனன் அவர்கள் வந்ததுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் அவங்க எந்த படம் யாரும் கூட நடித்தாலும் அந்த படம் வெற்றி படமாக ஓடுது அது தாண்டி இந்த படத்தில் ராஜகிரண் சார் வேலன் ராமூர்த்தி இந்த மாதிரி நிறைய யதார்த்தமான நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சினிமா கலைஞனாக கேட்டுக்கிறது இந்த சினிமாவை மட்டும் நம்பி தான் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணமோ இல்லை நம்மளுடைய எதிர்கால நம்பிக்கையோ எல்லாமே இந்த சினிமாவை மட்டும் நம்பி தான் இருக்குது ஏன்னா இது தொழில் ரீதியாக இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுனால இதை நம்ம தொழிலாக எடுத்துக்கல அப்படின்னா வேறு வேறு தொழில் நிறையா இருக்குது பட் இதை முழுக்க முழுக்க நம்பி எடுக்கிறதுனால இந்த இதுக்குள்ள ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள இதுக்கான வரையறைகள் என்னென்னங்கிறத அழுத்தம் திருத்தமாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் பணியின் மூலம் கேட்டுக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கு காலை வணக்கம் இந்த லாஸ்ட் முப்பது நாட்களாக வந்து ரொம்ப கொடுமையாக அனுபவிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த படம் வருமா வராதா அதாவது யதார்த்தமாக ஒரு ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு இது சுதார் சுதாரிக்கிறதுக்கே ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு இது வந்து இயற்கையாக நடக்கலை இதுக்கு பின்னாடி ஒரு டீமே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு வாரம் ஆச்சு ஏன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு படம் சென்சார் போகிறப்ப மெஜாரிட்டி அதாவது அஞ்சு மெம்பர் பார்க்குறாங்கன்னா மூணு மெம்பர் வந்து அதை ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஓகே இதில் நாலு மெம்பர் ஓகே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மெம்பர் வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு மெம்பர் வந்து ஏன் அப்ஜெக்ட் பண்ணார் இப்போ அதனால் இந்த முப்பது நாளாக என்ன என்ன எடுத்துக்குங்க என் குடும்பத்தை எடுத்துக்குங்க ப்ளஸ் இந்த டோட்டல் டீம் முத்தையா சார்லேருந்து எல்லாருமே எவ்வளோ ஒரு நரக வேதனையை அனுபவித்தோம் இந்த ரிலீஸ் வரைக்கும் என்ன ஒரு கொடுமையை அனுபவித்தோங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மூணு இடத்துக்கு தான் போனேன் முதல் இடம் வந்து கடவுள் ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா அப்பாட்ட மனசு விட்டு அழுதேன் மூணாவது எனக்கு வேறு யார்கிட்ட போகணும்னு தோணல அன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் ப்ரெஷ்ஷோ போடுவோம் எப்போவுமே அன்றைக்கி ப்ரெஷ்ஷோ போட்டு என் சைடு வந்து முறையிடுறதுக்கு எனக்கு முக்கியமான ஆளாக தோணுனது வந்து ப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வேறு எங்கேயும் போகணும்னு தோணல எனக்கு உண்மையாகவே இந்த பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆனது அன்றைக்கி உங்களுக்கு ப்ரெஷ்ஷோ போட்டு காமிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரிலீஃப் ஆன ஒரு ஃபீலிங் தான் கிடச்சிது அன்றைக்கி உண்மையாக நம்பிக்கை இல்லை அன்றைக்கி நாலு மணி வரைக்கே இந்த படம் வருமா வராதா இல்லை தல ப்ரீவியஸ் படங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகள் அனுபவிச்சதோ அந்த மாதிரி மொத்தமாக நஷ்டத்தில் போய் முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு வேதனையில் தான் இருந்தோம் ஒரு நாலு நாலரை மணிக்கு நல்ல செய்தி வந்துச்சு ஆறரை மணி ஷோ ஓப்பன் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங்கை வந்து ஆடியன்ஸ் தந்தாங்க எந்த இடத்துல எந்த ஏரியாவில் பதட்டம் நடக்கும்னு கிருஷ்ணசாமி ஐயா சொன்னாரோ அந்த ஏரியாவில் தான் வண்டி கட்டி வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் நீங்கள் சினிமா கலெக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மதுரை திருநெல்வேலி வந்து கோயம்புத்தூர் ரேஷியோவில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வரும் எப்பவுமே செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் மதுரை இருக்கும் கோயம்புத்தூர் நூறுரூவா பண்ணுச்சுன்னா இது எழுபது ரூபா பண்ணும் நூற்றம்பது ரூபா பண்ணிகிட்ருக்கு மதுரை மதுரை வந்து நூறுரூவா கோயம்புத்தூர் பண்ணுறதுக்கு நூற்றம்பது ரூபா கலெக்ஷன் வந்துட்டுருக்கு எழுபது வர வேண்டிய இடத்துல நூற்றம்பது வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது முற்றிலும் வந்து ஒரு தனி ஒரு நபருக்காக இது ஜோடிக்கப்பட்ட ஒரு குற்றம் இது அவங்க பண்ணது வந்து ஒட்டுமொத்த இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியும் நாளைக்கு வந்து சுதந்திரமாக இயங்
இல்ல இதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது விவசாயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு தொழிலுக்கு போயிடணுமாங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து எல்லாம் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கொம்பன் பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னு கொம்பனுக்கு முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அது இதுன்னு வந்தால் எனக்கு வேற யாரும் இல்லை இதுக்கு வந்து கூட சாட்சிக்கு நிற்கிறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது அவங்க இதோட விட மாட்டாங்க அதனால் டெஃபினட்டாக உங்கள் சைடு எனக்கு சப்போர்ட் வேணும் நான் எந்த நேரத்தில் எனக்கு சப்போர்ட் தேவையினாலும் வேற எங்கேயும் போக மாட்டேன் உங்களை தேடி தான் வருவேன் கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாம் புளிவால் பிடிச்சிட்டேன் உனக்கு எனக்கு இருக்குன்னு தான் இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு என் சைடு இருக்கிற நியாயம் இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட நிற்கணும்னு உங்களை எல்லோரும் வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒட்டுமொத்த பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் ப்ளஸ் இந்த இந்த டே அண்ட் நைட் இந்த படத்துக்காக உழைச்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் தமிழக மக்களுக்கு நல்ல படத்தை அடையாளம் கண்டு அதை சக்ஸஸ் ஆகிறதுல அவங்கள விட திறமசாலி யாரும் இல்லை ப்ளஸ் இந்த வருஷம் நிறைய படங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஒவ்வொரு விதத்தில் தரமான படம்னு எனக்கு மனசுக்கு திருப்தி இருக்கிற படங்களாக தான் கூட அசோசியேட் ஆகிட்ருக்கேன் இப்போ அடுத்தது ஓகே கண்மணி ப்ளஸ் அடுத்தது மாஸ் வருது முப்பத்தி ஆறு வயதுலேயே வருது இன்டர்நெட் நாளை வருது இது எல்லாமே மே மாதத்துக்குள்ளே வருது தயவு செஞ்சு ஒரு வெளியே பார்க்குறதுக்கு வந்து இவங்க தொழிலை வந்து டாமினேட் பண்ணுறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக மோனோபொலி பண்ணுறாங்க அது கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அந்தந்த படம் சார்ந்த ரிஸ்க் இருக்குது அந்த ரிஸ்கை எடுத்து தான் இப்போ நான் அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணலைன்னா இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து அந்த ரோல் இன்றைக்கி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு படம் பூஜை போட்டால் அன்றைக்கெல்லாம் கேள்வி நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் கூட பருத்தி விரஞ்சில்னு இருக்க அதில் வர்றப்ப டைமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் பூஜை போட்ட அன்றைக்கே வந்து ஓவர்சீஸ் பயர் வருவாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒருத்தர் அட்வான்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார் அந்த சூழ்நிலை இருந்துச்சு இன்றைக்கி அந்த நிலைமையெல்லாம் இல்லைங்க படம் பூஜை போட்டோம்னா சேட்டலைட்டே ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டு தான் சேட்டலைட் வாங்குறாங்க ஆடியோவில் ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆச்சுன்னா சேட்டலைட் விற்கிது இல்லாட்டி சேட்டலைட் கூட விற்கிறது இல்லை எல்லா ஏரியாவும் ஓன் ரிலீஸ் பண்ணுற சூழ்நிலையில் தான் வந்து நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் நான் மட்டும் இல்லைங்க அத்தனை தயாரிப்பாளர்களுமே ஓன் ரிலீஸுக்கான சூழலில் தான் இருக்காங்க ஓன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல படம் எடுத்தால் நம்ம அனுபவிக்கலாம் ஏவரேஜ் படமோ இல்லை தப்பான படமாகவோ இருந்துச்சுன்னா மொத்த லாஸையும் நாம் தான் பேர் பண்ணணும் ஸோ அந்த சூழ்நிலை தான் இருக்குது இது ஏதோ ரொம்ப குளூமியாக ஒரு படம் ஓடிச்சுன்னொன்னே கோடி கோடியாக கொட்டுது கொட்டும் கண்டிப்பாக எப்போ கொட்டுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொட்டும் அதுக்கு அதுக்கு நடுவில் எல்லாமே தேல் கொட்டுறது தான் கொட்டுறது அது வேறு கொட்டுறது அது அதனால் தயவு செஞ்சு இதை வந்து ரொம்ப வெளியே இருக்கிற க்ளூமினஸ் பார்த்து இதை ஏமாந்துட வேண்டாம் இதில் வந்து போட்ட முதலீடை வெளியெடுக்கிறதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் முத்தையசாருக்கும் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் படம் முடிஞ்ச உடனே டக்குன்னு கிளம்பி போயிடுங்க சார் மதுரைக்கு போயிடுங்க இங்கே உட்காந்தீங்கன்னா பொல்யூட் பண்ணி விட்ருவாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ரூமும் டிஸ்கஷனும் வந்து இந்த லைஃப்பை காட்டாது ஊருக்கு போயிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு முத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே படமாக்க முடியும் உங்கள் நல்லான்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அவர் அது கடைபிடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நிறையா டேட்டர்ஸ் அவ்வளோ லைவ்லியாக பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அந்த லைவ்லினஸ் தொலைஞ்சிட்டு சினிமா வாங்குறப்ப அது எடுபடாமல் போயிருக்கு ப்ளஸ் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுட்டு பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகளுக்கு கூட நின்று இந்த படத்தை நல்லபடியாக ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்து அதை வெற்றி பெற செய்ததுக்கு என்ன மனமார்ந்த நன்றி தான் இல்லை அவர் வெறும் அம்பு தான் நான் இது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் இல்லை நான் போட்டோம் கேஸுக்கான ப்ரொசீடிங்ஸ் நடந்தாச்சு ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சுண்ணா இல்லை இல்லை அறிவிச்சாச்சு அதான் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா அவர் மேலே மான நஷ்ட வழக்கு போட்டிருக்கோம் இதுக்கான இழப்பீடு இப்போ உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழப்பத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது என்னென்னா ஒரு நூறு திரையரங்குகள் நூறு நூற்றி இருபது திரையரங்குகள் அதிகமாக கிடைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை போய் நூற்றி இருபது திரையரங்குகள் கம்மியாக தான் இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகி இப்போ இந்த வாரம் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது புதன்கிழமையிலேருந்து நூற்றி இருபது திரையரங்குகள் எக்ஸஸாக போடுறோம் ஸோ இந்த நூற்றி இருபது திரையரங்குகளில் வர வேண்டிய கலெக்ஷன் வந்து பாதிப்பு தான் உங்களுக்கு தெரியும் தேட்டரில் எங்கேயுமே டிக்கெட் கிடைக்கல இந்த நூறு திரையரங்குகள் சேர்ந்து கிடச்சிருந்ததுன்னா அதோட வருமானம் வந்து வேற
ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து நம்ம கிளைம் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம் ப்ளஸ் மன உளைச்சல் ஆன செலவுகள் இப்போ அன்றைக்கி ரெண்டு ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தாங்க இல்லைங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஃபீஸுங்க போயிட்டு வந்ததுக்கான போக்குவரத்து மதுரைக்கு போயிட்டு வந்தது பதினாறாயிரம் ரூபா டிக்கெட் ரேட்டுங்க ஒருத்தருக்கு அவங்க அவங்க வக்கீலுக்கும் சேர்ந்து நாம் தான் போடணும்னு கோர்ட்டில் ஆர்டரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து மொத்தமாக நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட கிளைம் பண்ணி தான் இல்லை டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் நான் இப்போ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் சார்பாகவும் எல்லாரையும் மீட் பண்ணோம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இது வரைக்கும் அப்படி யாருமே ஒரு விஷயத்துக்கு வெறும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவங்க ஒன்று சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு முடிவு எடுத்து அறிவித்தது கிடையாது இப்போ இப்போ நான் பண்ணுறேன் இந்த அவதூறு வழக்கில் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் சேர்ந்துக்குது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் அதில் ஒரு இதாக தான் வருதுங்க கவுன்சிலும் வந்து ஒரு பார்ட்டியாக தான் வருது அவங்க அவங்க சார்பாகவும் நஷ்ட ஈடுக்கான விஷயங்கள் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தினது யாரோ அவங்க அதுக்கான பதில் கொடுக்கணுங்கிறது தான் இதோட வருகை தந்திருக்கும் அண்ணன் ராதாரவி அவர்களே அண்ணன் சிவசக்தி பாண்டியன் அவர்களே சகோதர சிவா அவர்களே சத்யா அவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே படத்தில் பணிபுரிந்த நடிகர்களே நடிகைகளே தொழில்நுட்ப கலைஞர்களே சம்பத்ராஜ் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் படத்து டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் சின்ன பிள்ளை படம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தை பார்த்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் தியேட்டர் இந்த எம்எம் தியேட்டர் தான் இந்த தியேட்டர் தான் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தா அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா எனக்கு ஆச்சரியமாக அந்த எம்எம் தியேட்டரில் வச்சுருக்காரு அப்புறம் ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ்லாம் டேரக்டர்ஸ் ஆனால் பெரிய சக்ஸஸ் ஆவாங்க உதாரணம் பிரபு தேவா இன்றைக்கி வந்து இந்தியில் நம்பர் ஒன் டேரக்டர் பிரமாதமாக இருக்கார் அதேமாதிரி லாரன்ஸ் நடிகர் இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் அந்த வரிசையிலே சம்பத்ராஜ் நிச்சயம் வருவார் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன்